En Brink de Lansignac, aquí estamos de vuelta en Lúgubre pero habitable y, como siempre, vaya con Milona que nos hemos pegado. Bueno, yo creo que es lo que nos merecemos, ¿no? Es más, era para darte la bienvenida y no te quejes porque ha sido una cosa muy española, ¿no? Ha sido muy espectacular, no has perdido tus costumbres no, gastronómicas. No, ha, ha habido morcilla, botifarra de perol catalana, botifarra normal, chistorras... Uh -huh. Eh, bueno, no faltaba ningún animal en realidad. No, no, no. Una ballena, un delfín, quizá, pero nunca, nunca <risa> cocinaría un delfín. Me, me gustan. Me lo puedo imaginar. Algún político de los nuestros en España o francés, no me importa de ella. ¿eh? <risa> bueno, seguro, Alast. seguro que sabe fatal. ¿eh? Seguramente. Yo sabes lo que hago después de una comilona así, lo que a mí me gusta de verdad, sentarme cómodo y leerme un cómic, un cuento ilustrado. Y a mí me han dicho, el rumor dice que en este castillo hay una torre llena de cuentos ilustrados. Es verdad, hay una torre. ¿Y no y es una de estas? No, estas son muy altas. Vale. No, no tengo tantos cómics para rellenar uno de esos vamos, talentos. Okay. Pero hay una torre donde tengo cuentos ilustrados, lo que llamáis en España cómic. Uh -huh. El cómic. Que creo que es una información que cuando yo era pequeño leíamos Marvel, cómic, Duke. Uh -huh. y si, bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero había los Marvel. Y luego como que murieron y han reaparecido con las películas. Pero son eso, historias ilustradas o cuentos ilustrados. Vale, tú leías y a mí me gusta eso. muchísimo. Y además cuando estaba interno, los jesuitas, lugar del que tengo un recuerdo espantoso en Barcelona... Uh -huh. Eh, los curas me llevaban por la vida de amargura y encima cuatro de ellos han estado encausados por pedofilia Ustedes. a mí no me tocaba nunca, afortunadamente claro. mi madre siempre ha señalado que yo no era un niño mono <risa> sabes que las madres a veces se exceden en ternura <risa> o les sobra el realismo práctico yo me llevé cachetes pero nunca me pusieron la mano de otra manera que no fuera la punitiva y, y tu madre Entonces, te decía que es porque no eras mono no era, bueno, yo no era un niño mono tampoco, ahora tampoco soy un mujer mono pero de niño realmente no era un niño mono uh -huh. y eso me sirvió de antídoto antipedófilos uh -huh. no lo digo bromeando, es un tema muy grave <risa> pero allí había muchos toqueteos por desgracia eh, y dentro de ese infierno a ti lo que te salvaba era leer cómics me salvaban los cómics porque lo que más quería era los días de lluvia entonces no salíamos a jugar al fútbol que era otra uh -huh. cosa que odiabas sí. que era como obligatorio entonces nos daban cuentos y leíamos en las clases pues Asterix, Tintín y luego una cosa que se llamaban vidas ejemplares Ajá, que una cosa, eran vidas de santos vale. y te enterabas de todas las cosas que habían hecho los santos yo siempre me quedó grabado lo de San Lorenzo uh -huh. eh, el, el patrón de Escorial y muchas otras cosas que fue mártir y lo torturaron mmm, asándolo, como la barbacoa de hoy, en una parrilla. Sí, sí. Y dice la tradición que en un momento dado, cuando yo estaba como un chaletón bien hecho, dijo, de cambiadme de lado que ya estoy muy hecho este sitio. <risa> es muy heroico a nivel martirologio, pero me parece un poco fuerte. Es sí. <risa> un poco fuerte, pero yo... Creérmelo. Te... Yo decir, pero... No, claro. Tengo entendido que las vidrieras de las iglesias y de las catedrales eran en la Edad Media lo que son los cómics. Absolutamente. Uh -huh. y eso, además, en Francia siempre había una gran tradición de vitro, vidrieras, uh -huh. tours, había la gran fábrica, los grandes artesanos, y era una manera de que la gente de esas larguísimas misas en latín y que la mayoría del pueblo ya no entendía nada, en esas vidrieras, que además por el efecto cromático de la luz y la maravillosa artesanía con las que estaban hechas, eh, refugían, brillaban, eh, hipnotizaban, uh -huh. y ahí veían la vida de Jesús, los evangelios, el Antiguo Testamento veían todo lo que les llamaban y si no entendían lo que decía el cura, al menos se entretenían con pasajes bíblicos claro. ilustrados. Vale, qué bueno. Y tú dices que cómic no te gusta, ¿cómo lo llamáis aquí en Francia? Aquí en Francia se llama Van de Cine. Sí, que es como banda dibujada. Sería sí, pues lo que en inglés llaman los strip, Ajá, que vale. son las tiras cómicas. ¿Y cuál es la diferencia entre un cómic o un Van de Cine? ¿Qué es un Van de Cine? Un strip es simplemente una tira cómica, como vale. la que sea en los periódicos. Ok. Y una cómic ya es una historia dibujada, ilustrada, que puede ser viñeta a viñeta o textos y viñetas intercaladas. Uh -huh. A mí me gusta la que es auténticamente viñeta a viñeta. Vale, y me da la impresión, escuchado hablar, de que tu colección tiene que ser impresionante. No, no es impresionante, pero es necesaria. Si quieres, la visitamos. Sí, me encantaría. ¿Me la enseñas? Pero hay condiciones. Cuéntame. Mm, no me parece bien estar ahí leyendo esas obras de arte, porque son obras de arte muchos, uh -huh. sin tomarnos un coñac fumarnos alguna cosita. Bueno, es que el entorno, el entorno acompaña a la obra de arte. Yo, Dele nomás, compadre. Vamos. ¿Sí? ¿Me enseñas? Sí. Fantástico. <risa> ¿Para dónde es? Ah, por aquí. Es para allá. Vale, te sigo. Sí. ¿Ves? Esto es, eh, esto es una columna Song. Ajá. Es del siglo... Tiene ocho siglos, del siglo XII. Ajá. Eh, de China y con el transporte actual, con todas las maquinarias y crudas que tienen, me la rompieron por la mitad. Es que una fisura. Oh, qué pena. Y hay como historias, ¿no? Casi sí. podrían ser cómics son de es, su época. Son escenas de la vida de Buda con sus ayudantes. Los <risa> Bodhisattva. Esto es mi oficina de vegano, que aquí algún día la visitaremos, no vale. voy nunca. Ajá. Es pura fachada. Sí, no. Aquí está la Celery, que es donde se guardan las sillas para montar a caballo antiguamente. Hay aún sillas, un día te la enseño. Okay. Y estos son los antiguos establos, que es un lodazal que yo lo utilizo para guardar cosas. Vale, y por aquí estará la famosa ahí está la torre de los cuentos. Allí estos son, ves, es la muralla antigua que aquí no se percibe, pero del otro lado. Ah, 
Ah, vale, perfecto. Yo recuerdo haber estado por el otro lado. Pues eso por otro lado y sin más. Sí, 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 sí. Vale, ya, 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 